Kia ora everyone! It's me again, Teacher Pete in New Zealand. And for today's video, maglalakwatsa na naman Hindi tayo. Hindi muna ako mag-i-English for today's video, <laughs> guys. Maka-bash na naman tayo na maarte daw. Alam nyo na. Gusto ko nga mag sa vlog ko eh. Kaso ayoko nang mag-translate. Sobrang tamad ang lola nyo for today's Lately, video. Lately, hindi kaya pa ako push. tapos sa pag-e-edit. But marami na naman ako na tanggap na mga messages from our fellow teachers out there. Kaya don't worry, I got you. We will be answering some of your questions na hindi natapos sa part 1 at part 2 ng vlog ko. Let's stop the fun kasi igagala ko kayo today. Kasi papunta kami sa Seal Colony sa Kaikura. Alam naman na kahit saan na napapadpad ang mga utak namin ng asawa ko kapag kami ay day off. Kaya ngayon... Let's go to Kaikura! Palagi kasing sinasabi sa akin ni Habi na maganda daw sa Kaikura kasi marami daw seal or sea lion ba yun? Ganun. At ako naman na si Utu-Utu, eh nag-go naman. <laughs> Siyempre, lakwatsera kaya ako ever since. Kaya why not? Hindi joke ang travel na ito because it is 3 hours away from where we live. Sobrang lion niya to be honest guys. Tapos si lion lang ang pupuntahan namin. Pero yung memories at travel experience naman ay hindi naman mapapalitan ng 3 hours. So, it's worth it. I Kaya know. kahit sobrang layo pa ng babiyahian namin, it's totally okay. Minsan lang to at hindi naman kami everyday nagta-travel ng 3 hours. Kaya, push. So, while nagta-travel tayo, i-enjoy nyo muna ang mga view kasi makikita nyo naman na sobrang ganda ng New Zealand. Kaya, I know the feeling sa mga lahat ng gustong pumunta sa New Zealand. Alam ko talaga yung feeling na, oh, sobrang ganda ng New Zealand. Napakaganda ng mga tanawin. Ang daming magagandang makikita. Ang daming aming galaan. Ganyan din yung na-feel ko before. And right now, I'm living the reality of my dreams. Kasi hindi naman makakaila. Tingnan nyo, oh. Kalsada pa lang to, ha? Pero tingnan nyo yung clouds. Kaya, Kaya siya tinaguri ang the land of the long white cloud. Kasi literal na yun ang mga clouds dito, guys. Sa si point of destination ko pa lang, guys, puro clouds ang nakikita namin. And until now, clouds pa rin. Kaya, literal na land of the long white cloud talaga ang New Zealand. Going back, isa-isa na natin sagutin ang ilan sa mga questions or katanungan ng mga teachers na gustong magturo at magpunta dito sa New Zealand. Since hindi ko kayo matulungan lahat in one reply kaya gumawa na lang ako ng video so please take advantage of this nag-effort po akong gumawa kasi hindi lang isa ang matutulungan nito kundi sobrang dami sharing is caring that is why I'm doing this video for all of you shout out pala sa lahat ng nag-follow ng aking tiktok sa lahat ng subscribers ko sa youtube kayo po ang naging motivation ko para i-continue ang aking vlogging journey kasi sa sobrang dami ng iniisip ko at sa sobrang busy ko dito hindi ko na alam kung saan ko i-insert ang pagbablog hindi naman ako sikat o artista but Binibigyan niyo ako ng confidence para magpatuloy. Ay, minomotivate niyo ako na huwag maging tamad sa pag-i-edit. Push lang ng kaya kahit sobrang dami ng ganap ko sa buhay dito sa New Zealand. I'll try my best to insert vlogging in my schedule. Charot! English yun ha? out din sa mga naging bashers ko, both sa TikTok at sa YouTube. At pati sa Facebook na din. Ayun, ang dami ko ng basher. Hindi na ako nag english for this vlog. Sa next vlog na... Sarap nyo sa rin. Mag-celebrate ko kayo kasi napansin ko kayo. Charot! Don't worry, hindi po ako galit sa inyo. Kasi alam ko, malungkot talaga ang buhay. Laban lang po. Tiwala sa Panginoon. Huwag tayong susuko. At patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay. Happy-happy lang tayo dito ha. Kasi life is too short to hate. Life is too short for bitterness and negativity. Ang, ang sagot sa unang tanong. Let's start the ball rolling. So, ang unang tanong is, Ma'am, pwede ba ask, how much po sahod ng teacher dyan? Salamat po. At ang sinagot ko naman, we'll discuss in my next video. So, eto na ang sagot sa katanungan ng lahat. Ang sahod ng teacher ay nakadepende kung saang school kayo, ilang taon na kayo nagtuturo, at kung saang sector kayo nagtuturo. Halimbawa, meron kang two years of teaching experience at nagtuturo ka sa primary at secondary sector, elementary at high school dyan sa atin sa Pilipinas. So, ang basic rate mo as a teacher starts at $29.66 per hour. Again, pinaka-basic po to ha, which means to say, pinaka-mababang rate. Kasi the more yung teaching experience mo, the more than yung hourly rate so, mo. So, kung sa isang araw is 8 hours kayo nagtatrabaho, when we compute 8 times 29 
39.66 New Zealand dollars that is equal to 237.28 New Zealand dollars at kung i-convert niyo yan in peso in Philippine peso so ipagpalagay na lang natin na times 34 so that will be more or less 8,000 pesos so yan po ang sahod nyo sa one day or 8 hours na pagtuturo mo. But mostly po sa mga experienced teacher dito ay hindi na po nakakakuha ng 29.66 na hourly rate because most of them starts at $30 pataas at ang iba pa nga eh $40, $45. Kanya na so, po. So, depende po talaga yan sa number of teaching experience ninyo at kung nasa government school din kayo. Meron kasi silang tinatawag na salary assessment dito kung saan ina-assess ang qualifications ninyo. Say for example, na Tapos ka ng Master of Arts in English and Literature in the Philippines. So, additional points yan for additional salary. Ang 29.66 New Zealand dollars po na hourly rate ay for primary at secondary sectors po. At kung ikaw ay nasa ECE sector naman, ang pagkakaalam ko na basic rate sa ECE sector is 26 New Zealand dollar per hour. Again, basic rate lang po ito ha. Yan ay para sa mga onshore applicants po which means to say na nasa New Zealand ka na. Pero pag halimbawa nag-apply ka offshore or nasa labas ka ng New Zealand, ang basic hourly rate na pwedeng ibigay sa'yo is 29.66 pataas para mamit mo ang visa conditions under accredited employer work visa. Kaya ang sahuran ng teachers dito ay nakadepende po kung nasa New Zealand na kayo, kung offshore applicant na kayo, at kung gaano katagal ang teaching experience For more information, niyo. tingnan nyo po ang salary pay scale ng teachers dito sa New Zealand. So since December 2022, Ang yearly na sahod ng step 1 teacher or yung beginning teacher is 55,358 New Zealand dollars. And starting December 2023 this year, ay tataas na siya from 55 to 57,358 New Zealand dollars. At mag-i-increase siya ng mag-i-increase the more na makagain ka ng teaching experience dito sa New Zealand. So ipagpalagay na lang natin na isa kang beginning teacher dito sa New Zealand or step 1 teacher. So yung sahod mo is 57,000 358 New Zealand dollars. At ipagpalagay na lang natin na ang palitan ng peso is 34. It will be equal to 1,950,172. Oh. Kung mas mataas pa ang palitan ng New Zealand dollars sa Pilipinas, eh mas mataas din yung expected na sahod ninyo. Take note po na ang computation na pinakita ko sa inyo is rough estimate lamang po. At computation po iyon sa annual salary ng isang teacher dito sa New Zealand. May ibang teachers na mas mataas at mas maganda yung sahod nila kasi matagal na sila sa New Zealand at meron din silang magandang qualifications sa Pilipinas o sa kahit sa ang bansa sila ng galing. But before you decide in moving here in New Zealand, i-consider nyo rin na this is a first world country so expected na sobrang taas ng tax, ang daming bayarin dito at sobrang mahal din ng cost of and living. And another takeaway na ibibigay ko sa inyo before kayo makapag-decide na magturo dito is ang bayarin ng bahay or apartment dito is weekly. Isa din ito sa naging struggle ko dito sa New Zealand kasi dapat kaming kumayod ng kumayod everyday kasi yung bills namin dito is weekly. Pero sobra-sobra ang pagpapasalamat ko sa pag noon kasi aside from a classroom teacher ay meron din akong side hustle which is being an online teacher. Early din ang rate ng pagiging online teacher dito. Kaya sobrang laking tulong niya sa mga bayarin at pills namin sa New Zealand. Ika nga, if you live within your means you will be fine. At kahit papano dalawa naman kaming nagtatrabaho kahit papano nakakaipon din naman ng konti. So, bless ko din sa aking online teaching career kasi kahit nasa bahay ka lang meron ka pa rin kita kahit Papano. It's an Australian and New Zealand based company, kaya yung rate niya din is Australian at New Zealand rate din. Basta just live within your means para makasurvive kayo dito sa New Zealand if ever na makapag-decide kayo na mag-move at magtrabaho dito. At ang kagandahan din, if teacher ka na nasa Pilipinas na gusto mong magturo dito, you are eligible to apply for a residence pathway 
after two years of working as a teacher dito sa New Zealand. Pasok na kasi tayo sa green list roles dito. When you say green list roles, kumbaga, nagma-massive hiring sila kasi yung skills natin hinahanap-hanap dito sa New Zealand. Especially sa mga elementary at ECE teachers natin, sobrang dami yung job opportunities dito sa New Zealand. As of the moment, massive hiring ang New Zealand ng teachers offshore. Which means to say na kahit nasa Pilipinas ka at naswertihan ka na makahanap ng accredited employer work visa na magsusponsor ng visa mo papunta dito. Nako, eligible ka na mag-apply ng residence visa after two years. Even if ECE teacher ka. Marami kasing benefits kapag residente ka na sa New Zealand kasi aside sa madadala mo yung family mo, eh meron ka rin mga privileges na makukuha sa government like healthcare and education. Kaya I totally understand why a lot of people really wanted to work and live here in New Zealand dahil sa mga privilege at benefits na makukuha nila dito. Halimbawa na lang, kapag nanganak ka dito sa New Zealand, tapos residente ka, libre na yan, wala ka nang babayaran. Kung meron ka mang prepare sa panganganak mo, eh, yung mga gamot lang siguro, vitamins, pero mababa lang talaga. Kung iko-compare mo, kung manganganak ka sa Pilipinas, kung wala kang PhilHealth, tsaka CS pa, sobrang laki ng mababayaran mo, diba? Disclaimer po, hindi ko po kayo ini-encourage na pumunta dito sa New Zealand at iwan ang Pilipinas. Kasi kung ako ang tatanungin, mas masaya at mas maganda mamuhay sa Pilipinas kasi sobrang napamahal na ako sa bansa natin. Pero hindi ko rin naman ikakaila na ang dami talagang magandang benefits kapag nasa New Zealand ka. So, decide what's best for you and I know kapag will ni Lord yan, ibibigay sa'yo yan. So, one of our co-teachers asked, what are the possible questions by employers po for ECE sector? Nung nag-apply ako sa isang ECE center, unang question ng employer ko sa akin is, what is my basic principle when it comes to dealing and handling children? So, ganito naman po ang naging sagot ko. We all know that teachers are said to be the second parents of the children. Parents always wanted the best for their children. That is why as a teacher, I should make sure that me and my parents' goals and values should align. One of the basic roles and responsibilities of a teacher is ensuring that each child is given the appropriate support that they need while providing the best educational services. Teachers should also consider the children's growth and development in all aspects, giving them constant reassurance that they are learning in a safe space. Space. These are the basic principles that I always believe in dealing and handling children. And I think tama yung naging sagot ko kasi na-hire naman ako sa employer. Another question na naaalala ko nung in-interview ako sa isang ECE center is Do you prefer working alone or working in a team? And this was my answer. Based on how I evaluate myself, I can say that I love working independently so that I can focus and finish the assigned task based on a stipulated time. On the other hand, I also believe that teamwork makes the dream work. The more people I work with, the better is the outcome. So it's fair to say that I am happy to work on both sides. Aww. At isa pang question na naaalala ko nung in-interview ako sa isang ECE center, How do you handle stress? So this was my answer. I handle stress by training my mindset. Working anywhere, regardless of what skill you possess does not change the fact that problems are really unescapable. Issues and conflicts are inevitable and it will make you really stressful in life. But with a correct mindset and optimistic attitude, you will be able to overcome any stressful situation. Thus, it will make you grow as a person and grow in your career. You cannot control a stressful circumstance, but you can always control the way how you handle it. So guys, magpa-part 2 pa tayo sa ating vlog kasi wala na naman tayong time. For updates, like and follow my TikTok and subscribe to my channel for more vlogs. Bye!